ഹലോ എവ്രി വാൻ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസി മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട്സും അസൈൻമെൻസും എന്തെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ആ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്നാമത്തെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് വിവരങ്ങളുടെ ഗുണാത്മക സവിശേഷതകൾ രണ്ടാമത്തത് ഒബ്ജെക്ട് ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് വിവരങ്ങളുടെ ഗുണാത്മക സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെ ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റികളാണോ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നാല് പോയിൻറ്റ്സാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ റിലയബിലിറ്റി രണ്ടാമത്തെ റെലവൻസ് മൂന്നാമത്തെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി നാലാമത്തെ കമ്പാരബിലിറ്റി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ റിലയബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂസറിന് ആ ഇൻഫർമേഷനിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷനിൽ എറേഴ്സോ ബയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ കറപ്ഷനോ ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ലായ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യാത്ത ഇൻഫർമേഷനൊന്നും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷനിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാ യൂസേഴ്സിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കണം വിശ്വസത വിശ്വസനീയത ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വിശ്വസനീയത വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇനി അടുത്തത് റെലവൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ മസ്റ്റ് ബി അവൈലബിൾ ഇൻ ടൈം ആ ഒരു സമയത്ത് എത്ര അധികം പ്രസക്തി ആണോ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷനിൽ ചേർക്കണം അത് പ്രഡിക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്കിനും നമ്മെ സഹായിക്കേണ്ടവയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രസക്തിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയത്തിനനുസൃതമായ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി മീൻസ് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് മസ്റ്റ് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ സെയിം സെൻസ് ഇൻ വിച്ച് പുത്ത് ദ സെൻറ്റർ ഹാസ് സെൻറ്റ് ആൻഡ് മേക്സ് ഇറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നോക്കിയാൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് യൂസറിന് മനസ്സിലാവണം ഇതാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ അതുപോലെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി എഴുതിയതായിരിക്കണം അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിലിറ്റി ഗ്രാഹ്യശേഷി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇനി അവസാനത്തെ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ് കമ്പാരബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുന്നതാണ് കമ്പാരബിലിറ്റി ഈ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സും ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷനായിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് റിപ്പോർട്ട്സ് കറക്റ്റായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനും നമ്മൾ നാല് പോയിൻ്റാണ് നൽകുന്നത് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസ് ഡിപ്പിക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ പ്രൊവൈഡിങ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഇറ്റ്സ് യൂസേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പോൾ അക്ക നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര ലാഭമുണ്ട് ഇത്ര ചിലവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ആ റെക്കോർഡിന് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് റെക്കോർഡ് ഓഫ്
Another objective is to know the financial position at the end of every accounting period. Accounting period in the Avasanam correct it Namal Ebdeana financially Namal Pol Ebdean A the Stana Tana in the Namka correct it accounting information Lude Manslavana. A balance sheet is prepared for this purpose. For balance sheet on your purpose new end, your Avishatina Namal prepare in the Lingan Tayarakanada. Uh, it is a statement of assets and liabilities against the resources, also known as position statement. This is a position statement. In the case, this statement is that we have how many assets, how many profits, how many losses, how many liabilities are in the correct way. So, financial position, we have how many financial statements are in the correct way. Accounting is the correct way. Accounting is the depiction of financial position. In the last point, the providing accounting information to its users. Accounting information is communicated to internal and external users. We are using the customers in the accounting program. So, we use understandable details, correct and credible, uh, credible information to accounting information in the users. Panga can Sadikanam. That is the Ubuk Takalka accounting viverangal, Lebhi Makaga. Alangil information snalgaga. Idana accounting in the Maturu lecture. Pitrain Karingalana Namla class will discuss either in Yendail Namaka Namda test economics test either Namla in Nala Sunday Narathea. Apo economics test la Namaka Adiam first ten marks a good Uri Gutian and Dire another. Her name is Shada and Calicut and Nana as student. Pinna 9 marks of the students are all over. Soja Sosa Vergis from Pandanada. Jasna K. Uh, 9 marks. Thoma Tuchal. Uh, Gopika C. 9 marks. Kutia Tour. Anupriya V. 9 marks from Kasargod. So, congratulations to all the winners and keep taking our test. It will be really helpful for you. In the end, we will take assignment. We will take a look questions. We will take a look at the easy questions. So, first question was briefly described any three qualitative characters, characteristics of accounting information. So, we will learn about four qualitative characteristics of accounting information. We will learn about three of them. So, I will reliability, relevance and understandability. That is homework and assignment. So, we will learn about four of them. We will learn about three of them. In the question, uh, second question, you can list out the objectives of accounting. Uh, accounting is a lecture, you can discuss it. We 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 can uh, so that's all for today. Thanks for watching. Subscribe to my channel and ring the notification bell and congratulations to all the winners once again. Bye bye.